हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग होप कर आप सब अच्छे होंगे और आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होगी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉप एंड वेट की हम लोग बात करेंगे डिलेज की और हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसीज की तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल क्या होता है यहाँ पर देखिए हमारे पास होगा एक सेंडर ठीक है और यहाँ पर होगा एक रिसीवर ठीक है अब सेंडर ने क्या करा एक डाटा भेजा ठीक है एक फ्रेम भेजा ठीक है एक पैकेट भेजा ठीक है और यहाँ पर उसकी एक एक्नोलॉजमेंट आई तो जब तक एक्नोलॉजमेंट नहीं आएगी तब तक ये दूसरा फ्रेम नहीं भेजेगा दूसरा पैकेट नहीं भेजेगा और जैसे एक्नोलॉजमेंट आ जाएगी वैसे ये सेंड कर देगा ठीक है अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ पर इसने कोई डाटा भेजा और वो लॉस्ट हो गया बीच में तो यहाँ पर एक्नोलॉजमेंट किसी भी तरह की नहीं आएगी ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है जो सेंडर होता है वो क्या करता है जैसे ही फ्रेम भेजता है एक टाइम आउट टाइमर चलाता है ठीक है टाइम आउट हमारे चलाएगा अगर उस टाइम के बीच में एक्नोलॉजमेंट आ गई तो वेल एंड गुड है वरना वो क्या करेगा उसको दोबारा से रिसेंड कर देगा ठीक है अपने फ्रेम को अपने पैकेट को ठीक हो गया ये होता है हमारा स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल अब देखिए काफी इजी प्रोटोकॉल है लेकिन इसमें हमें कुछ डिलेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा तभी हम इसकी एफिशिएंसी को निकाल पाएंगे सबसे पहले आ जाता है आपका प्रोपोगेशन डिले देखिए प्रोपोगेशन डिले क्या कहता है कि देखिए हमारा जो सेंडर है और रिसीवर है ठीक है इसके बीच में जो डिस्टेंस है ठीक है उसको कवर जब किया जाता है उसमें जो टाइम लगता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोपोगेशन डिले ठीक है ये चीज़ समझ में आ गई द टाइम टेकन फ्रॉम अ सिग्नल टू ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर सेंडर टू रिसीवर के बीच में जो जाता है ठीक है ट्रांसमिशन मीडिया से उसमें जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं प्रोपोगेशन डिले ठीक है अगर कॉपर वायर है ऑप्टिकल फाइबर है ठीक है तो उस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया जाता है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जो आपकी स्पीड होती है स्पीड इज इकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम कैसे निकलेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक है स्पीड अगर ऑप्टिकल फाइबर की है तो यहाँ पर आप ऑप्टिकल फाइबर की स्पीड ले लेंगे ठीक है और लाइट की स्पीड कितनी होती है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है तो यहाँ पर देखिए इसके ये आपका सेवेंटी परसेंट से मूव करता है शायद टू पॉइंट वन इस तरीके से आता है तो सेवेंटी परसेंट से मूव करता है तो यहाँ पर टू पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर टू पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड ये स्पीड आती है अब ऐसी स्पीड क्यों आती है क्योंकि देखिए ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है ये ऑप्टिकल फाइबर है जो रेस निकलती है उसकी जो स्पीड होती है अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे तब आती है थ्री इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकंड लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल नहीं करती वो किस तरह से करती है बाउंस करती है दीवार से जो उसकी बाउंड्री होती है उससे बाउंस करते हुए इस तरह से जाती है तो यहाँ पर क्या होती है फर्क पड़ता है ठीक है स्पीड में तो कितनी बन जाती है टू इंटू टेन टू दी पावर मीटर एट पर सेकेंड टू पॉइंट एट टू पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर एट मीटर पर सेकेंड वो भी तब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि वायर आपकी स्ट्रेट है क्योंकि अगर वायर थोड़ी सी बैंड होगी तो उस केस में ज्यादा बाउंस करेगी लाइट बैंड में जब जहाँ पर बैंड होता है वहां पर ज्यादा बाउंस करती है आपकी लाइट तो उससे और स्पीड कम हो जाती है तो ये आइडल केस में है कि 2.1 पॉइंट वन इंटू टेन टू दावर मीटर टेन टू दावर एट मीटर पर सेकेंड ठीक है ये होती है आपकी स्पीड प्रोपोगेशन स्पीड ठीक है प्रोपोगेशन डिले से वो कहते हैं अब होता है ट्रांसमिशन डिले ट्रांसमिशन डिले क्या होता है कि देखिए यहाँ से अब कोई जो आपके डिवाइस है उससे मीडियम में डालने के लिए कुछ टाइम लगेगा ठीक है कुछ माइक्रो सेकेंड का टाइम लगेगा तो इसे हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले ठीक है मतलब अपलोड करने में जो टाइम लगेगा उसे कहते हैं हम ट्रांसमिशन डिले ठीक हो गया कि एक बिट आप जा रही है तो वो किसी कहते हैं ट्रांसमिशन डिले को कहते हैं तो टाइम टेकन इट टू पुश ऑल द बिट्स ऑफ द पैकेट इन द ट्रांसमिशन मीडिया कि देखिए हंड्रेड एम का था हंड्रेड एम की फाइल थी वो हंड्रेड एम को यहाँ पर पुट करने में कितना टाइम लगा ठीक है वो कहलाता है आपका ट्रांसमिशन डिले अब देखिए ऐसा होता क्या है कि यहाँ पर जो आपकी वायर है ये मीडियम है मान लीजिए जिसमें एक बिट गई वन ठीक है फिर ये बिट क्या होगी आगे को प्रोपोगेट कर जाएगी वन आ जाएगी यहाँ पर अब इसकी जगह नई बिट ले लेगी जीरो ठीक है मान लीजिए डाटा है वन जीरो वन वन इस तरह से डाटा है तो सबसे पहले जाएगा वन ठीक है ये वन आगे मूव कर जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा फिर ये वन आगे को मूव कर जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा जीरो और ये नया जो वन होगा ये यहाँ पर आ जाएगा फिर क्या होगा ये वन फिर से आगे प्रोपोगेट कर जाएगा वन और यहाँ पर आएगा जीरो यहाँ पर आएगा वन और ये जो नया वन है यहाँ पर आ जाएगा वन मान लीजिए इसके बाद स्टार है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में वन आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर आएगा जीरो यहाँ पर आएगा वन यहाँ पर आएगा वन यहाँ पर आएगा स्टार स्टार क्यों बता रहा हूँ क्योंकि समझाने के लिए एग्जांपल के तौर पे ठीक है वैसे स्टार नहीं होता वन जीरो वन जीरो के फॉर्म में चलेगा ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से तो इस तरीके से प्रोपोगेट करता है तो इस तरह से अगर पूरा आपका जितना डाटा है उसको जितना टाइम लग रहा है यहाँ पर लोड होने में ठीक है प्रोपोगेट होने में ठीक है उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन डिले ठीक है अब आता है आपका प्रोसेसिंग डिले अब देखिए यहाँ से आपने सेंडर है और रिसीवर है आपने डाटा को भेजा ठीक है तो इसके
हम क्या लेते हैं यूजफुल टाइम कितना है यूजफुल टाइम ठीक है अपॉन टोटल टाइम ठीक है टोटल टाइम ठीक है क्या अब देखिए आपने सबसे पहले क्या करा अपनी बिट्स को लोड किया ठीक है तो उसमें लगा ट्रांसमिशन टाइम मैंने टी से दिखाया उसको प्लस फिर उसको प्रोपोगेट किया ठीक है प्रोपोगेट किया उसके बाद क्या हुआ प्रोसेसिंग टाइम लगा होगा ठीक है उसके बाद क्यूइंग टाइम लगा होगा मतलब क्यूइंग टाइम पहले लगा होगा फिर प्रोसेसिंग टाइम लगा होगा ठीक है फिर प्लस वो रिटर्न आया होगा एक्नोलॉजमेंट ठीक है क्योंकि यहाँ पर जाऊँगा इफिशेंसी निकाल रहा हूँ तो इफिशेंसी निकालने के लिए मुझे जहाँ से सेंड किया है जब इसने सेंड कर दिया और जब उसके बाद दूसरा सेंड करा है तब तक का पूरा टाइम चाहिए ना तो यहाँ से सेंड किया इसने ठीक है तो ये हो गया टी ठीक है फिर यहाँ से यहाँ गया तो ये हो गया आपका टी फिर यहाँ पर क्यू होगी तो यहाँ पर आएगा टी ठीक है उसके बाद प्रोसेसिंग लगेगी ठीक है तो उसे कहता हूँ मैं टी पी प्रोसेसिंग टाइम फिर यहाँ से आ गया दोबारा से इसे कहते हैं प्रोपोगेशन टाइप यहाँ पर टी पी प्रोसेस के लिए ऐसे लिख लीजिए प्रोसेस ठीक है तो टी पी हो गया प्रोपोगेशन टाइम ठीक है तो यहाँ पर प्रोसेस का टाइम भी लगेगा प्रोपोगेशन टाइम भी लगेगा क्यू का टाइम भी लगेगा ठीक है तो यहाँ पर ये यह पी मतलब है आपका प्रोसेस पी आर ओ सी लिख दिया ठीक है प्रोसेस और फिर यहाँ पर क्या होगा प्रोपोगेशन टाइम लगेगा ये चीज समझ गए प्रोपोगेशन टाइम लग रहा है पूरा ठीक है इतना टाइम लगेगा यहाँ पर अब देखिए प्रोपोगेशन टाइम लगने से पहले जो आपका एक्नोलॉजमेंट आएगी उसको भी तो अपलोड करना पड़ेगा तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टी टी ए सी के मतलब क्या है कि जो ट्रांसमिशन टाइम लग रहा है एक्नोलॉजमेंट है वो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है तो यहाँ पर आप चीज देखिए कि देखिए जो आपका डाटा होगा वो बहुत बड़ा होगा लेकिन जो एक्नोलॉजमेंट होगी वो काफी छोटी होगी एज कम्पेयर टू डाटा तो इसको मैं इग्निग्लेक्ट कर सकता हूँ ठीक है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो हमें पता ही नहीं हो सकता वो कभी कभी ज्यादा हो सकता है कभी कभी कम हो सकता है और डिपेंड करता है तो ये भी हमें पता नहीं होगा क्यूंग टाइम कितना लगेगा ये भी हमें पता नहीं कर सकते हम ठीक है हमें पता क्या है फिर हमें ये पता है कि प्रोपोगेशन टाइम कितना है और ट्रांसमिशन टाइम कितना है तो टोटल टाइम कितना निकल गया टोटल टाइम निकल गया हमारा टी प्लस टीपी टीपी के अंदर टू टीपी ठीक है टू इंटू प्रोपोगेशन टाइम ये हो गया टोटल टाइम ठीक है इफिशियंसी और यूजफुल टाइम कितना हो गया यूजफुल टाइम हो गया आपका टी ठीक है ट्रांसमिशन टाइम अगर मैं टी से डिवाइड करता तो कितना जाएगा वन अपॉन वन प्लस टू टीपी अपॉन टी ठीक है टीपी अपॉन टी मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर इसको मैं ए मान लेता हूँ टीपी अपॉन टी को तो वन अपॉन टू ए इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये चीज समझ में आ गई वन प्लस टू ए इसका फॉर्मूला बन जाएगा ये चीज समझ में आ गई होप कर रहा हूँ ये समझ में आएगा आपको तो ये आपकी इफिशियंसी निकल गई तो मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ये हमारा सेंडर है ठीक है इसने एक पैकेट को लोड किया यहाँ पर लोड करने में टाइम लगा ठीक है इसका जो टाइम है मैं आपको दे दे रहा हूँ यहाँ पर टी टी है आपका वन माइक्रो सेकेंड ठीक है फिर प्रोपोगेशन में जो टाइम लगा ठीक है उससे मैं कह रहा हूँ टी पी टी पी आपको दिया गया है थ्री सेक माइक्रो सेकेंड ठीक है और फिर एक्नोलॉजमेंट आई है आपके यहाँ पर से उसमें भी कितना लगेगा थ्री माइक्रो सेकेंड लगेगा तो आपको इफिशियंसी निकालनी है तो इफिशियंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे सिंपली यूजफुल टाइम कितना है वन है अपॉन पहले फॉर्मला क्या था वन अपॉन वन अपॉन टू ठीक है यहाँ पर ये का याद रखेंगे ए क्या है टी पी अपॉन टी टी है ठीक है तो वन अपॉन वन प्लस टू ए ए कितना है ए मतलब टी टी मतलब टी पी टी पी कितना है थ्री थ्री अपॉन वन वन ठीक है इसको डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर थ्री टू या सिक्स सिक्स वन अपॉन सेवन वन अपॉन सेवन ये आ गया फोर्टीन पॉइंट वन फोर ये इसकी परसेंटेज निकल गई ठीक है तो ये इसकी एफिशेंसी है ठीक हो गया ये जी समझ में आ गई आपको तो ये होता है आपका स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल ये होते हैं डिले और ये होता है आपको एफिशिएंसी तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल और आपका स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को समझेंगे ठीक है जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमसे करना चाहूंगा यहाँ पर हमारे एक और चैनल है सी जहाँ पर मैं बी के वो सब जो पढ़ाता हूँ जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं चाहे वो गेट हो चाहे वो इसरो हो चाहे वो आपका पी हो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वाचिंग गुड बाय टेक केयर